So this is in connection pa rin with the analysis and design of reinforced concrete beam. So dun sa previous video, ang case natin dun is finding the required tension steel area given yung MU natin. And yung case niya is pumasok siya dun sa tension controlled. Ano? How about naman kung siya ay pumasok dun sa transition region? So, ano naman yung uh, process natin ng pag-solve? So, ito pa rin yung, same pa rin yung uh, first two steps niya. Ano? Unang step, i-recall natin, i-identify natin kung i-design natin siya as singly or doubly reinforced. So, mag-compare tayo ng value nung required moment na ultimate moment na MU dun sa VMN max where in si VMN max is na compute using uh, strain ng steel is equivalent to 0 0.004 and kapag daw yung values ng MU is mas malaki dun pasok siya sa doubly reinforced na design kapag naman less than proceed tayo sa singly reinforced na design so Kapag na-prove natin less than siya, so magpo-proceed tayo sa step 2, which is magdedetermine naman tayo kung siya ay uh, under ng tension controlled or transition region. So, remind ko lang na kapag nagde-design tayo ng steel area, ano ha tayo yung maglalagay kung maghahanap ng uh, amount ng steel bars na kailanganin. So, ang design lang natin dun is either tension controlled or transition region. Hindi hindi papasok si compression controlled. Ano kasi hindi nga iniiwasan natin yung design na ganun. Kasi nga mag collapse siya ng biglaan kapag ganun yung design mo. So, hindi siya uh, advisable na gamitin. So, meron lang tayong dalawang uh, condition. Ano? So, paano naman natin malalaman kung siya ay tension or co tension controlled or transition so sa pamamagitan naman ng value ni VMTN wherein si VMTN is yung strain naman nang galing siya dun sa inassume natin na value ng strain ng steel na 0 0.005 so ayan kapag mas malaki yung value ng given MU magpapasok siya sa transition region and then, kapag less than naman, tension controlled. So, ito yung unang example natin. Pumasok siya sa tension controlled. Ano? So, this time, uh, binago ko lang yung MU natin. Ginawa ko siyang 657. Which is, naging mas mataas na siya sa value ni VMTN. Pero, less than pa rin siya kay VMN Max. Kaya, pasok pa rin siya sa singly reinforced. Ano? Pero, nasa transition region na siya. So, ngayon, ipapakita ko kung ano ba yung pagkakaiba nung uh, pag-solve natin ng AS once na pumasok siya sa transition region. So, same pa rin. Ang magbabago lang kasi dito is yung value ni phi. Diba? Kasi si phi is or the reduction factor is nakadepende kung siya ay compression control, transition region, or tension controlled. So, same pa rin yung formula natin na MU, i-equate natin dun sa uh, capacity nung, moment capacity nung beam natin. So, dito si MU is yung given, di ba? 657 times 10 raised to 6. Naka Newton mm to. And then si phi, since nasa transition region siya, so, di ba, na-discuss na ko rin na kapag sa transition region, ito yung formula natin. Ano? So, gagamitin natin si formula na 0.65 plus 0.25 uh, Fs minus Fy divided by 1000 minus Fy. So, kay phi pa lang to, ano? So, itong mo nominal moment capacity niya 
is manggagaling dun sa C times the moment arm na D minus A over 2. Ano? So, i-recall natin. Andito lang din siya. Ano? Yung sinob natin. Yung sa pagkuha ng nominal moment. Ano? Ayan. So, ano ba yung total compressive force? Yung kay concrete pa rin na 0.85 F prime C A B. Ano? And then D A over 2. So, dito, ang um, mangyayari, wala kang value ng Fs, wala ka rin value ng A. Ano? So, dalawang variable yung missing. Pero, ang good news, may relationship itong dalawang ito. Pwede mong i-express si Fs in terms of A or si A express natin as in terms ni Fs. So, dito, mas maganda na ang diba, dalawa yung variable na A. So, si Fs na lang yung i-express natin in terms ni A. Ano? So, mas madali siya kasi isa lang yung papalitan natin. So, paano nga ba makukuha yung relationship ni Fs kay A? So, babalikan lang natin yung stress-strain diagram. Ano? So, makikita natin dito sa figure, di ba, yung stress-strain diagram. Andito yung relationship ni ES kay strain uh, yung C natin, tapos yung strain. Ano? So, dito, di ba, may value tayo dito ng C, wherein si C is related din kay A, ano, which is equivalent to beta 1 C, C A. So, kung aalamin natin yung yung i-express natin si Fs in terms ni C, ano, so, ang mangyayari pala, it, ito yung strain, di ba, ni, ano, ni steel. So, ES yan. So, Kung si ES ay i-express natin in terms nung FS. Ano? So, ang mangyayari, galing lang dun sa relationship ng modulus of elasticity is equal to stress over strain. So, therefore, yung strain natin is equivalent to yung stress ni steel over modulus of elasticity niya. Ano? So, ito pwede nating ipalit dito. Fs over E. Which is si E is constant na 200,000 megapascal. Ano? Kasi property to nung steel natin. So, magpuproceed tayo ulit dun sa stress strain diagram. Ano? So, ito, fix natin to na 0 0.003 kasi ito yung maximum usable strain ni concrete. However, dito naman kay ano, transition region sa transition region natin uh, hindi natin alam yung strain niya kung ilan yung amount ng strain kasi nga, dito sa transition region wala kang exact uh, value. Ano, in between siya nung uh, less than siya ng 0 0.005 but uh, greater than dun sa strain na FY over E. Kaya, kailangan i-in terms natin siya nung uh, actual stress na na meron siya. Ano? So, dito, i-express natin to into Fs over E. Ano? So, kung mag uh, ratio and proportion tayo ulit dito. So, itong small triangle na to is 0 0.003 ano? C. So, dati lang, C is 2. ba ang kabuuan nito is D ulit. So, is 2, yung strain ni concrete na 0.003. And then, yung strain naman ni 
steel plus 0.003 ano para dun sa uh, larger triangle natin dito. So, ratio and proportion lang to. So, dito, makikita nyo, may relationship na si FS tapos si C. Ano? And then, si A naman is equivalent to beta 1C. So, pwede na natin i-express sa iisang variable yung equation natin. Pwede nga in terms na lang pala natin siya kay si ano. So, dito, kunin lang natin yung Uh, FS, ano, in terms ng C. So, ilan ba yung equivalent? So, i, alo, i ano lang natin to ano, I, i, simplify. So, we have C over D is equal to 0.003 over, yung FS natin is unknown. Tapos, yung I is, palitan na natin ng 200,000. Tapos, 0.003. Ano? So, kung isisimplify ito, ano, mag lcd tayo, tapos, imumultiply natin by 200,000 din yung taas. Ano? So, ang mangyayari, ito na yung value niya. So, ito na yung value niya, ano, in-LCD natin tong ilalim, which is 200,000 times 0.003, that is 600. Tapos, uh, ni-reciprocate lang natin, ano, para masimplify. So, we have 600 over FS plus 600. Therefore, si, si pala, ay si FS pala is equivalent to Uh, 600 D over C ano, minus 600. So, algebraic manipulation na lang ito ano, sa algebra. So, pwede na natin itong gamitin ano, pag substitute doon sa equation natin. So, balik tayo doon. E di, Copy lang natin to 657 times 10 raised to 6 equals uh, 0.65 plus 0.25. And then, CFS si natin is equivalent daw dun sa value na 600 D over C minus 600. Ano? Tapos minus FY. Tama ba? 600D over C minus 600. So, ito na yung value ni FS na ipinalit natin. Tapos, divided by 1,000 minus FY. So, ayan. So, ito namang A natin, i-in terms na din natin kay C. Ano. So, yung A natin is equivalent to beta 1C times B and then D minus yung A natin ulit, B, beta 1C over 2. So, therefore, meron na lang tayong iisang uh, unknown variable. Ano? One equation, one unknown, solvable na siya. Ano? So, i-ship solve na lang natin ito. Ano? So, i-try natin i-input sa calculator. So, sabi dito, meron tayong 657. Ah, wait lang. Dito sa pinaka-equals nito, Di ba, may fee tayo dito. So, ikabila. Ah, ito na nga pala yung fee natin. So, pwede na i-input pala talaga. So, 60, 657 times 10 raised to 6 is, equals to, is equal to 0.65 plus 0.25 uh, multiplied by uh, 600... Uh, yung D natin is nandito sabi dito 600 din yung value ng D ano 600 and then over C na unknown so AX natin siya and then minus 600 minus ano ba yung FY natin 414 so yan Ayan, 1,000 yung sa ilalim, minus FY ulit na 414. Tapos, 
tapos parenthesis and then another close parenthesis ano so para dito so be careful sa paggamit ng grouping symbols so another parenthesis so we have 0.85 multiplied by f prime c na 30 tapos uh, multiplied by ano ba si beta 1 natin so si beta 1 is yung sinolve natin last time yung value ng beta 1 natin is 0.83 so same lang ano same lang yung value na nasolve natin last dun sa previous problem kasi same lang naman yung value ng fc nila which is 30 okay, 0.83 yung gagamitin natin so asa na tayo 0.83 Ayan, 0.83. So, x ulit, si C, ano? And then, times B. Ilan yung value ni B? 300. So, yung width nung, ano natin? Width ng beam. So, D ulit na 600 minus, ano yung beta 1? Sabi natin ay... 0.83 x So pag nagaganyan na 'di ba? Ano, sobrang dami na nung naka-input. So ibig sabihin warning na 'yan na malapit nang mapuno. So ilang ilang digit na lang yung pwedeng i-input. So over 2. Tapos equals equals 0. Ayun, umabot pa tayo. So pwede na tayong mag ship solve. Wait lang, may syntax error. Ah, hindi na tayo mag-equal 0 kasi nga, ano na, ba? May equal sign na tayo dun sa ano. Naka-equal na to dun sa 657 times 10 raised to 6. Kalimutan ko. So, yung C daw natin is equivalent to 264.01. Mm. Mm. So, i-store ko na lang to dito. Ano? So, yan. Nakuha na natin yung C. So, anong next na natin gagawin? So, gawin lang natin ulit yung summation ng forces horizontal equal to zero. That is, yung kabuang tension, tensile forces is equivalent to the compressive forces. So, yung sa tensile force natin is AS FY equal to 0.85 F prime C A B So, dito, ito na, makukuha na natin yung value ng AS natin. So, yung FY is 414 and equal to 0.85 yung F prime C na 30 and then yung A, this is equivalent to beta 1C. So, pag multiply natin si C times 0.83 so, 219. Ano? So, si A is 219.13 mm. So, 219.13 mm times the width na 300. So, A S would be equal to solve natin 0.85 times 30 times uh, A times 300 divide 414. So, yung required tension steel area is 4,049.16 mm squared. So, wait lang kung na-store ko ba yung A dun. Ah, tama na-store ko. So, tama to. Ano? So, kung aalamin natin yung number of 20 mm diameter bar, so, i-divide lang natin ito by pi over 4, 20 squared. So, halimbawa, 20 mm yung gagamitin yung bakal. Ano? Over 4, divide 20 squared. So, bali, ay, wait lang. Yung answer dito ay A yata yung nakalagay. Kaya, ganun kaliit. So, 4,049.16. Ayan, 13 
na bakal ano 13 m ah 13 13 13 na piraso so dito bakit kaya di ba may value naman tayo nung fs na 600 d over c minus 600 so ito yung actual stress dun sa steel natin ano So, kung i-compute natin to ilan kaya yung sagot? So, try natin. 600 times 600 yung din natin. Tapos, over C na nakastore. Tapos, minus 600. So, ang value niya is 763.57 MPA. Bakit kaya ito pa rin yung ginamit nating FY. Eh, ito yung actual uh, stress na nararanasan ng steel. Reinforcement. So, base dun sa design assumption natin, sa, sa design, kahit daw, ba diba, kahit lumagpas na yung uh, strain natin dun sa corresponding FY, dapat daw yung stress dun sa reinforcement shall be considered independent of strain and dapat equal siya to FY pa rin. Ano ang treatment? Kaya, pag summation natin, pag sum up nung summation of horizontal forces, T equals C. So, FY pa rin yung gamit natin, hindi si FS. Ano kasi si FS mo is lumagpas na kay FY. And it should be equal pa rin. Ano, treated as equal to FY. Pagdating dito. So, ganun lang naman yung analysis nung sa singly reinforced beam uh, under transition region. So, I hope you learn. Thank you.